দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয় শুনছিলাম যে আপনি যে বিষয়টা বলছিলেন আমরা বলতে চাচ্ছি যে মানুষের সঞ্চয়কে আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসি পুঁজি সরবরাহ করি এবং এটা পুঁজি হচ্ছে এখানে আমাদের অগ্রগতির পেছনে যে বাধা প্রথমত আপনি ব্যাংকে একজন অফিসার যদি রিক্রুট করেন আপনি যে পরিমাণ পয়সা দিয়ে বেতন দিয়ে রাখেন বিমা কোম্পানিগুলো তার কমিশন এত বেশি দেয় যে তাদের কাছে আর এক ভালো এক্সিকিউটিভ তারা পায় না বিমা কোম্পানিগুলোতে ভালো আমাদের নীতিমালার ভিতরে কোনো সমস্যা রয়ে গেছে আমি বলছি যে ন্যাচার অফ বিজনেসটাই এমন যে এক জায়গায় গ্রাহক আপনার কাছে আসছে আর আমাকে দশ জন পনেরো জন বিশ জন লোকের কাছে গিয়ে একটি গ্রাহক হয়তো পেতে পারি এক্সাক্টলি তো সুতরাং আমার এখানে যে সেলস এক্সপেন্স যেটা কমিশন দিয়ে যে আমরা নিয়ে আসি এটা অনেক হাই এবং অনেক কষ্টদায়কও আপনি যে কোনো জিনিস কারণ বিমা এমন একটা বিষয় যেটা ট্যাঞ্জিবল নয় এটা ধরা যায় না খাওয়া যায় না শোকা যায় না এটা দেওয়া টাঙানো আমি আপনাকে চাইবো তার আগে মতো জানি আপনাকে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন সাধারণ জন্য একটা শিশু জন্মের পর তারপরে বিমা করে থাকে এবং দীর্ঘ মেয়াদি তার জন্য একটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রভাব যেন তার জন্য যদি চিকিৎসা বিমা করা থাকে সে চিকিৎসা সারা বছর চিকিৎসা পাচ্ছে কিন্তু আমাদের কেন এটা হচ্ছে না আপনার মনে হচ্ছে না আমাদের দেশে এটার মানে নেতিবাচক ধারণা এটা যে আমি প্রথম অবস্থায় আপনি টাকা দিয়ে যাবেন আপনি কখন অসুস্থ হবেন না হবেন এটা মানুষ চিন্তা করেন যদিও আমাদের গরিব দেশ এটা আমরা আমরা ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি হিসাবে আমরা এখন উপরের দিকে যাচ্ছি সেই হিসাবে মানুষ দেখবেন যে যারা এই যে বিমা যে কেন অহিনা তারা দেখে যে এই বিমাটা পনেরো বছর বা বিশ বছর একটা একটা মেয়াদ মেয়াদ থাকে ওই মেয়াদের পরে আপনি একটা অ্যামাউন্ট পাবে এবং ছয় বছর তখন সে চিন্তা করে যে আমি টাকাটা দিলাম কিন্তু এই মুহূর্তে তো আমি টাকাটা আমার অন্যান্য খাতে আমি ব্যয় করতে পারবো আমার বাচ্চার ডিপোজিট থাকলো মনে করেন পাঁচ বছর তিন বছর ওনাদেরটা লং টার্মের একটা মানুষের চিন্তার চিন্তার করে আপনি যে কোনো সময় আর বিমাতে আপনি এটা ভাঙাতে পারবেন না কারণ বাধ্যতামূলক সেভিংস আপনার এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না দিলে অর্থাৎ প্রিমিয়াম না দিলেই পুরো চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাবে আমরা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমরা যদি এখন আমাদের বিজয়ের আজকে সাতচল্লিশ বছর আমরা ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি একটা দেশের মধ্যমায়ের দেশের দিকে আমরা ইনশাল্লাহ চলে যাব তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই সেক্টরকে যুগোপযোগী করার জন্য আমাদের কি কী পদক্ষেপ নেওয়া কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে আমরা প্রথমেই বলি যে বিমা যে মানুষের উপকার করে একটা সোশিও ইকোনমিক ডিভাইস আমরা বলতে পারি এটাকে একদিকে সমাজের উপকার করে একদিকে অর্থনীতির উপকার করে সমাজের মানে ব্যক্তির একটা পরিবারের একটা প্রতিষ্ঠানের এইভাবে যে উপকারটা আসে আর অর্থনীতি যে উপকারটা সেটা তো আমরা বললাম যে একটা মানুষ আমরা যদি বিমা না করত জীবন বিমার কথাই বলেন তাহলে একটি লোক কি করতে হতো তাকে অন্য মানুষের কাছে হাত পাততে হতো সে পরিবারটা নিঃস্ব হয়ে যেত অসহায় হয়ে যেত সরকারের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এক্সচেকার থেকে অথবা কোনো রিলিফ দিয়ে তাকে দাঁড় করাতে হতো বিমা এই ক্ষেত্রে তাদেরকে নিবারণ করছে এবং তারা নিজেরাই একটা সেলফ এতে মিউচুয়াল কোপারেশনের আইডিয়া আমাদের বিমার যে নীতিমালাটা খুব সহজ যেমন সমবায়ের একটা নীতিমালা আছে আমরা জানি যে সকলের তরে সকলে মরা প্রত্যেককে মরা পরের তরে ইন্স্যুরেন্স তো ঠিক তাই আমি পয়সা পেলাম না আমার উপকার হলো না কিন্তু আমার এই পয়সা দিয়ে কিন্তু আরেকজন উপকৃত হচ্ছে তো এখানে একটা সেলফ স্যাক্রিফাইস বিমা কোম্পানিগুলো সরকারকে কিভাবে ট্যাক্স ট্যাক্স দিয়ে থাকে সরকার প্রথমত একটা কর্পোরেট ট্যাক্স দিতে হয় সরকারকে এবং এটা অ্যাজ হাই অ্যাজ মানে ব্যাংকের মতো বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স এটা খুব অকল্পনীয় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে যদি দান আপনি দেখবেন যে অনেক দেশেই এটা বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আবার দেখবেন যে সেখানে সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর জন্য ট্যাক্স বেশি জীবন বিমার জন্য ট্যাক্স কম কম এই জন্য এখানে যদি আমরা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স আরোপ করি তাহলে এই সাধারণ জীবন বিমাতে যে সারপ্লাস হয় তার নাইনটি পার্সেন্ট পাই পলিসি হোল্ডাররা টেন পার্সেন্ট নিতে পারে এন্টারপ্রেনাররা বা শেয়ার হোল্ডাররা তাহলে এই যে ট্যাক্সটা বোঝাটা কিন্তু আলটিমেটলি নাইনটি পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে ওই পুয়ার কনজিউমারের কাছে এটাকে আপনি এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন না এটা তো অবশ্যই আমরা বলছিলাম যে এটা যেমন মনে করেন পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আছে ব্যাংকে আবার কিছু কিছু স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট আছে তো এই জিনিসটা কমায় না আনলে ওই যে যেটা বললো যে এটা গরিবের যদি আপনি ইয়ে করতে হয় তাহলে এটা আপনার তিরিশের নিচে নামায় না সব পঁচিশ পার্সেন্ট বা তিরিশ পার্সেন্ট হলো বেশি হয়ে যায় পঁচিশ পার্সেন্ট হলো সবচে
সবচেয়ে ভালো তো তখন মানুষের আগ্রহ থাকবে যে হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় জিনিস যে একটা শিশু জন্ম হওয়ার পরে দেখেন আমাদের এই এইখানে নীতিমালা একটু দেরি হয়েছে এই তৈরি করতে এটা সময় ব্যাপার ছিল যার কারণে এবং আপনি বিদেশে কেন এটার জনপ্রিয়তা বেশি ইন্স্যুরেন্স মানুষ মনে করে যে আমার আমার যে কোনো জিনিসের আমার একটা প্রোটেকশনের দরকার আছে আমার একটা ছাতির দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে তো তারা প্রথমে জন্মগতভাবেই বাচ্চার এডুকেশন পলিসি করে তারপরে আমাদের দেশও আছে কিন্তু মানুষ এখনও সেই জিনিসগুলি কিন্তু ভালোভাবে জানে না এবং যারা এই প্রচার প্রসারের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারাও কিন্তু ওইভাবে প্রচার প্রসার ঘটাইতে পারতেছে না কিন্তু এটা খুব মূল্যবান জিনিস যে আপনার একটা যে সন্তান ভবিষ্যতে আপনার বিয়ে শাদির ব্যাপার থাকতে পারে পড়াশোনার ব্যাপার থাকতে তার জন্য ছোট্ট একটা প্রিমিয়াম খোলা হয় আর সেই প্রিমিয়াম যদি আপনি মান্থলি দিতে পারেন আপনার এফেক্ট হবে একটু দেরি লাগবে ওটা ব্যাংকের মতো যখন তখন উঠাইতে পারবে না কিছু বাইন্ডিংসের মধ্যে আছে এইসব কারণে কিছু লোক ওহিনা প্রকাশ করে আবার কিছু লোক আছে এখন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে জাপানের কথা আমরা একটু বলি জাপানে ওখানে গড়ে প্রতিটি লোকের পাঁচটা করে জীবন বীমা আছে প্রতিটি লোকের আর আমাদের এখানে শতকরা পাঁচ জনের আছে তাহলে মা কি শেয়ার করেছে সেটা হলো আমাদের দেখা দেশে যেটা আপনি বলেছেন যে দুইটা বিদেশি কোম্পানি আমাদের এখানে আছে একটা হলো আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স চারটা ইন্ডিয়ান সদ্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবন বীমার ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশি কোম্পানিতে প্রধান মার্কেটটা দখল করে রেখে রেখেছে এর পিছনে প্রধান কারণ কি এর পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে আমি বলবো একটা মানসিকতার কারণ আছে আমরা মেড ইন বাংলাদেশ পছন্দ করি না আমরা মেড ইন ইউএসএ মেড ইন ইউকে এটা আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল দুর্বলতা সাধারণ যে এই যে যেটা বললেন আপনি বোনাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বোনাস কিন্তু আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে বোনাস আমেরিকান মেট লাইফ যত দেয় তার চাইতে কিন্তু দেশি কোম্পানিগুলো অনেক বেশি দেয় সমস্যা যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আস্থাহীনতা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে যেটা মনে করে যেটা বিদেশি কোম্পানি অনেক বোধহয় আস্থা আছে কিন্তু আপনারা জানেন যে মেট লাইফ কিন্তু অলমোস্ট কি হতে যাচ্ছিল ব্যাংকরাপ হতে যাচ্ছিল ওবামা সাহেব নিজে এসে যদি প্রচুর এখানে টাকা ইনজেক্ট না করতেন তাহলে এই কোম্পানি টিকত না যাই হোক ওটা আমাদের অন্য ইস্যু দেশীয় কোম্পানিগুলোকে আমরা দেখেছি যে মেট লাইফ যে মার্কেটে তারা সেল করে সেটা আমাদের মতো হোয়াইট কালার লোকের কাছে তারা যায় তারা গ্রামে গঞ্জে যায়নি সাধারণ মানুষের বিমা করেনি দেশীয় কোম্পানিগুলোকে মেট লাইফের সঙ্গে কম্পিট করতে গিয়ে তারা দেখেছে যে তারা যেভাবে পারে আমরা সেভাবে পারি না অনেকগুলো সমস্যা আছে তো সুতরাং দে হ্যাভ বিন ট্রাইভেল নেওয়ে টু দি রুরাল পিপল টু দি রুরাল এরিয়াস ওখান থেকে আমাদেরকে অনেক অনেক কসরত করে আপনি একজনের কাছে গিয়ে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা প্রিমিয়াম পান আর ওখানে একশো টাকা দুশো টাকা প্রিমিয়াম পাঁচশো টাকা প্রিমিয়ামের জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে হয় এটা একটা আর তারা যেহেতু এলিট ক্লাসের কাছে বিক্রি করে তখন কি হয় তারা রিক্রুট করে অল্প লোক তাদেরকে ভালো ট্রেন আপ করে এবং তাদেরকে আমি প্রশিক্ষণের নয় এই সঙ্গে আছে যে ওরা মাত্র তিন টেয়ারে বলা হয় তিনটা স্তরে বিমা বিক্রি করে একজন এজেন্ট থাকে তারপর একজন সুপারভাইজেন্ট থাকে তারপর এজেন্সি ম্যানেজার থাকে আর আমাদের এখানে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো যেটা করছে সেটা এগারো বারো টিয়ারে একজন পলিসি বিক্রি করছে তার উপরে এগারো জন বা দশ জন মধ্যস্বত্বভোগী আছে এটা বিমা বাজারকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে আমি লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানিগুলো কি কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই এটা পৃথিবী উন্নত দেশ যারা হয়েছে বা যাদের জিডিপি গ্রোথ হয়েছে বা যারা আজকে বিশ্বে ধনী দেশ হিসেবে বা ধনী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে তার মূলেই ছিল হইলো ইন্স্যুরেন্স ওইখানে ব্যাংকের থেকে ইন্স্যুরেন্স গুরুত্বটা সবচেয়ে বেশি কারণ আপনি দেখবেন বিদেশে যত ব্যাংক না তার চেয়ে বেশি হইলো আপনি টেন পারসেন্ট কিংবা আমাদের যদি লেস দেন ওয়ান পারসেন্ট আছে জিডিপিতে আর অন্যান্য দেশে টেন পারসেন্ট প্লাস বা ফিফটিন পারসেন্ট কেন জিডিপিতে ভূমিকা রাখে ইন্স্যুরেন্স এতেই বোঝা যায় যে তা সেইখানে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা আমাদের দেশে এটা একটা নেতিবাচক ধারণা আছে যে আমি ইন্স্যুরেন্সতে দিলে হয়তো 
হয়তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা কোনো কারণে যদি আমি টাকা পয়সা না পাই তাহলে আমি এটা কেন দিব আর লং টার্মে আমরা বাঙালি চাই না চাই যে শর্ট টাইমে শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে সবকিছু এই प्रशिक्षण करते शुभरत्रि दर्शक फिर एलम बिरतर पर बिरतर पूर्व जो विषय सुनि जो अपनी जो विषय बोलते चाची जो मानुषे संचय के एक जगह नहीं आस पुजी सरबराह करी और यहाँ पुजी एखे अग्रगतर पेचने जो बाधा प्रथम तो अपनी बैंके एक जो अफिसर जो रिक्रुट करें अपनी जे परिमाण पैसा दिए वेतन दिए रखें बीमा कम्पानीगुलो तर कमिशन एत बसि दे तर का भलो एक्सिक्यूटिव तरा पाए ना बीमा कम्पानीगुलोते भलो क्या नीति मेरा भेतरे को समस्या रही है नो 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 हमें बोलिए नैचर बीजनेसटाई एम जो एक जगह ग्राहक अपन का आसचे टेंजिबल न धारणा गरीब देश चिंता चले जाब बीमा ना करत जीवन बीमार कथा मोरा प्रत्येक मरा पड़े इन्स्योरेंस तो ठीक तीन पैसा पेलमार हलो ना क्योंकि पैसा दिए क्योंकि उपकृत हो सरकार 
আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে যদি দান আপনি দেখবেন যে অনেক দেশেই এটা বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আবার দেখবেন যে সেখানে সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর জন্য ট্যাক্স বেশি জীবন বিমার জন্য ট্যাক্স কম কম এই জন্য এখানে যদি আমরা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স আরোপ করি তাহলে এই সাধারণ জীবন বিমাতেই যে সারপ্লাস হয় তার নাইনটি পার্সেন্ট পাই পলিসি হোল্ডাররা টেন পার্সেন্ট নিতে পারে এন্টারপ্রেনাররা বা শেয়ার হোল্ডাররা তাহলে এই যে ট্যাক্সটা বোঝাটা কিন্তু আলটিমেটলি নাইনটি পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে ওই পুয়ার কনজিউমারের কাছে এটাকে আপনার এটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন না এটা তো অবশ্যই আমরা বলছিলাম যে এটা যেমন মনে করেন পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আছে ব্যাংকে আবার কিছু কিছু স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট আছে তো এই জিনিসটা কমায় না আনলে ওই যে যেটা বললো যে এটা গরিবের যদি আপনি ইয়ে করতে হয় তাহলে এটা আপনার তিরিশের নিচে নামায় না সব পঁচিশ পার্সেন্ট বা তিরিশ পার্সেন্ট হলো বিষয় যে যায় পঁচিশ পার্সেন্টেরও সবচেয়ে ভালো তো তখন মানুষ আগ্রহ থাকবে যে হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় জিনিস যে একটা শিশু জন্ম হওয়ার পরে দেখেন আমাদের এই এইখানে নীতিমালা একটু দেরি হয়েছে এই তৈরি করতে এটা সময় ব্যাপার ছিল যার কারণে এবং আপনি বিদেশে কেন এটার জনপ্রিয়তা বেশি ইন্স্যুরেন্স মানুষ মনে করে যে আমার আমার যে কোনো জিনিসের আমার একটা প্রোটেকশানের দরকার আছে আমার একটা ছাতির দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে তো তারা প্রথমে জন্মগতভাবেই বাচ্চার এডুকেশান পলিসি করে তারপরে আমাদের দেশও আছে কিন্তু মানুষ এখনও সেই জিনিসগুলি কিন্তু ভালোভাবে জানে না এবং যারা এই প্রচার প্রসারের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারাও কিন্তু ওইভাবে প্রচার প্রসার ঘটাইতে পারতেছে না কিন্তু এটা খুব মূল্যবান জিনিস যে আপনার একটা সন্তান ভবিষ্যতে আপনার বিয়ে সাদির ব্যাপার থাকতে পারে পড়াশোনার ব্যাপার থাকতে তার জন্য ছোট্ট একটা প্রিমিয়াম খোলা হয় আর সেই প্রিমিয়াম যদি আপনি মান্থলি দিতে পারেন আপনার এফেক্ট হবে একটু দেরি লাগবে ওটা ব্যাংকের মতো যখন তখন উঠাইতে পারবে না কিছু বাইন্ডিংসের মধ্যে আছে এইসব কারণে কিছু লোক অহিনা প্রকাশ করে আবার কিছু লোক আছে এখন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে জাপানের কথা আমরা একটু বলি জাপানে ওখানে গড়ে প্রতিটি লোকের পাঁচটা করে জীবন বীমা আছে প্রতিটি লোকের আর আমাদের এখানে শতকরা পাঁচ জনের আছে সেটা হলো আমাদের দেশে দেশে যেটা আপনি বলেছেন যে দুইটা বিদেশি কোম্পানি আমাদের এখানে আছে একটা হলো আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স চারটা ইন্ডিয়ান সদ্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবন বীমার ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশি কোম্পানিতে প্রধান মার্কেটটা দখল করে রেখেছে এর পিছনে প্রধান কারণ কি এর পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে আমি বলবো একটা মানসিকতার কারণ আছে আমরা মেড ইন বাংলাদেশ পছন্দ করি না আমরা মেড ইন ইউএসএ মেড ইন ইউকে এটা আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল দুর্বলতা সাধারণ যেটা বললেন আপনি বোনাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বোনাস কিন্তু আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে বোনাস আমেরিকান মেট লাইফ যত দেয় তার চাইতে কিন্তু দেশি কোম্পানিগুলো অনেক বেশি দেয় সমস্যা যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আস্থাহীনতা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে যেটা মনে করে যেটা বিদেশি কোম্পানি অনেক বোধহয় আস্থা আছে কিন্তু আপনারা জানেন যে মেট লাইফ কিন্তু অলমোস্ট কি হতে যাচ্ছিল ব্যাংক হতে যাচ্ছিল ওবামা সাহেব নিজে এসে যদি প্রচুর এখানে টাকা ইনজেক্ট না করতেন তাহলে এই কোম্পানি টিকত না যাই হোক ওটা আমাদের অন্য ইস্যু দেশীয় কোম্পানিগুলোকে আমরা দেখেছি যে মেট লাইফ যে মার্কেটে তারা সেল করে সেটা আমাদের মতো হোয়াইট কালার লোকের কাছে তারা যায় তারা গ্রামে গঞ্জে যায়নি সাধারণ মানুষের বিমা করেনি দেশীয় কোম্পানিগুলোকে মেট লাইফের সঙ্গে কম্পিট করতে গিয়ে তারা দেখেছে যে তারা যেভাবে পারে আমরা সেভাবে পারি না অনেকগুলো সমস্যা আছে তো সুতরাং দে হ্যাভ বিন ট্রাইভেল নেওয়ে টু দি রুরাল পিপল টু দি রুরাল এরিয়াস ওখান থেকে আমাদেরকে অনেক অনেক কসরত করে আপনি একজনের কাছে গিয়ে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা প্রিমিয়াম পান আর ওখানে একশো টাকা দুশো টাকা প্রিমিয়াম পাঁচশো টাকা প্রিমিয়ামের জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে হয় এটা একটা আর তারা যেহেতু এলিট ক্লাসের কাছে বিক্রি করে তখন কি হয় তারা রিক্রুট করে অল্প লোক তাদেরকে ভালো ট্রেন আপ করে এবং তাদেরকে আমি প্রশিক্ষণেরই নয় এই সঙ্গে আছে যে ওরা মাত্র তিন টিয়ারে 
বলা হয় তিনটা স্তরে বিমা বিক্রি করে একজন এজেন্ট থাকে তারপর একজন সুপারভাইজেন্ট থাকে তারপর এজেন্সি ম্যানেজার থাকে আর আমাদের এখানে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো যেটা করছে সেটা এগারো বারো টিয়ারে একজন পলিসি বিক্রি করছে তার উপরে এগারো জন বা দশ জন মধ্যস্বত্বভোগী আছে এটা বিমা বাজারকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে আমি লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানিগুলো কি কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই এটা পৃথিবী উন্নত দেশ যারা হয়েছে বা যাদের জিডিপি গ্রোথ হয়েছে বা যারা আজকে বিশ্বে ধনী দেশ হিসেবে বা ধনী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে তার মূলেই ছিল হইল ইন্স্যুরেন্স ওইখানে ব্যাংকের থেকে ইন্স্যুরেন্স গুরুত্বটা সবচেয়ে বেশি কারণ আপনি দেখবেন বিদেশে যত ব্যাংক না তার চেয়ে বেশি হইল আপনি টেন পারসেন্ট কিংবা আমাদের যদি লেস দেন ওয়ান পারসেন্ট আছে জিডিপিতে আর অন্যান্য দেশে টেন পারসেন্ট প্লাস বা ফিফটিন পারসেন্ট কেন জিডিপিতে ভূমিকা রাখে ইন্স্যুরেন্স এতেই বোঝা যায় যে তা সেইখানে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা আমাদের দেশে এটা একটা নেতিবাচক ধারণা আছে যে আমি ইন্স্যুরেন্স দিলে হয়তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা কোনো কারণে যদি আমি টাকা পয়সা না পাই তাহলে আমি এটা কেন দিব আর লং টার্মে আমরা বাঙালি চাই না চাই যে শর্ট টাইমের শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে সব কিছু এই জিনিসটাকে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে এবং বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত বিমা কোম্পানি যে সমস্ত মালিক পক্ষ আছে তাদের কারো অতি সততার সাথে তারা কাজ করতে হবে বিমা এবং আপনি যে বিষয়টা বললেন এখানে বিমা কর্তৃপক্ষ কমিয়ে আনতে হবে বিমা কর্তৃপক্ষ অলরেডি একটা আইন করেছে যে সেখানে প্রতিটি এজেন্টকে বাহাত্তর ঘন্টার জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ করতে হবে অনলি দেন দে ক্যান গেট এ লাইসেন্স আপনাদের আমরা এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি শেষ করতে হচ্ছে আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি এসে তার সাথে দর্শককে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং বাংলা টিভি সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন ভবিষ্যতে আমরা বিমা শিল্প নিয়ে আরও আলোচনা করব যার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির অন্যতম সূতিকাগার এই বিমা শিল্প সম্বন্ধে জনগণ আরও বিশদ ধারণা পেতে পারবে সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি